праздничный секонд, розыгрыш, сюрпризы, ярмарка и мастер-класс. Такова программа прошедшего СВОПа. Это экологичное мероприятие, в основе которого лежит обмен тем, что уже не нужно вам, но может пригодиться другим. В этом году СВОП завершил череду событий в жизни Сургута. Приурочили его к предстоящим новогодним праздникам. Как дать вторую жизнь вещам, узнавала Татьяна Расторгуева. Принести то, что уже не носишь, и пополнить гардероб чем-то новеньким. Такой взаимообмен вещами есть один из главных посылов свопа. С английского это слово переводится буквально как «обмениваться». В России такие вечеринки стали популярными всего несколько лет назад. Сургут не остался в стороне. Прошедший своп приурочили к наступающему Новому году. В Новый год нужно заходить с чистой душой. Это обновление гардероба, как правило, многие люди любят освобождать свой гардероб. И вот такой экологичный способ обновиться немножечко, что-то новое для себя. Возможно, даже новогодние костюмы здесь можно найти. Ну, не костюм, а праздничные наряды. Найти на свопе можно все, что угодно. Повседневную, праздничную, верхнюю одежду, аксессуары, книги. А заодно и принести то, что уже не нужно. В результате еще хорошие вещи получают вторую жизнь и не вредят экологии. Людям очень нравится. Молодежь вообще в восторге. К нам даже приходят иногда люди э, взрослого поколения. Мы вообще в шоке, откуда они про нас узнают. Им скидывают в общие домовые чаты и говорят, вот, пожалуйста, приходите. И они приходят. То есть э, людям нравится сам факт того, что можно обменять. У нас даже бывают такие случаи, что люди не участвуют в свопах, но они приносят вещи именно нам для того, чтобы они у нас реализовались. Своп – это еще и отличная возможность для местных мастеров показать и предложить сургутянам свои изделия. В рамках мероприятия проводятся так называемые маркеты. Мы организовываем данное мероприятие, чтобы раскрыть сургутских мастеров, показать им сургутским жителям, чтобы люди узнали как можно больше о том, что сколько чудесных людей у нас в Сургуте есть, какие чудесные вещи они делают. Ассортимент абсолютно разный, от еды, пряников до свечек, вязаных игрушек и так далее. Также у нас на маркете присутствуют не только коммерческие цели, у нас есть мастера из благотворительного фонда, они продают свои вещи, изделия, которые сделаны подопечными фонда за донат. То есть люди вносят сумму, которую считают сами нужную, нужную сумму. И данная сумма идет на благотворительность. На свопах проводят и мастер-классы, конечно же, экологичные. В этот раз, например, желающие могли из книг, журналов и газет собрать калаш и впоследствии сделать открытку. Такие творческие дополнения имеют не только посыл дать вторую жизнь ненужным вещам, но и вполне психологическую подоплеку. Как отмечает организатор мастер-класса Дарья Кетова, это хорошая разгрузка для нервной системы. Либо человек находит какие-то вырезки, не задаваясь какой-то определенной целью, находит картинки, которые ему нравятся, находит фон, изображение, любое отражающее то, что у него сейчас на душе, находит надпись и, соответственно, склеивает его в любой форме, которая ему нравится. Как правило, это выглядит немного хаотично, но если ты всматриваешься, можно на самом деле очень много по человеку понять. Это также можно использовать как определенную арт-методику. Допустим, человек смотрит, что у него на душе, что его гложет, или он хочет направить себя наоборот на определенное настроение и может как раз таки с помощью картинок определенных которых он найдет которые он найдет как раз таки это все отразить на картоне татьяна расторгоева денис зонов сургут 24